দাম্পত্য জীবন ছাড়া আর কোথাও ইসলাম তাকে কোনো রকমের ডিপ্রাইভ করার অনুমতি দেয়নি তাকে সব রকমের কাজ স্বাভাবিকভাবে তার চালিয়ে যাবে স্কুলে পড়বে যেটা সে পছন্দ করে সেভাবে পড়বে পড়ালেখা করবে দিন শিখবে কোরআন হেফজ করবে যদি তার মধ্যে এমন কি কোথাও যদি কোনো সে বোঝা যায় যে পুরুষের মতোই সে কোন সব কোনো বড় ধরনের কোনো সমস্যা নেই ইমামতিও সে করতে পারবে যদি কোনো ইমাম না পাওয়া যায় কিন্তু স্বাভাবিকভাবে তাকে ইমামতি দেওয়ার ব্যবস্থা ইসলাম বলে না কারণ যদি নারী হয়ে তা তো সবাই সবাই চলাতে বাতিল হয়ে যাবে সেই জন্য নারী যদি সে যদি নারী হয় এটা ছাড়া ইমামতি ছাড়া কারণ ইমামতির বিষয়টা তো যেহেতু নারী নারী পুরুষ ইমামতি করতে পারে না সেটা ছাড়া আর স্বাভাবিকভাবে সে লেখাপড়া করবে দিন শিখবে বড় হবে হাফেজ হবে কারি হবে অথবা কারিয়া হবে নারী আলেমা হবে কোনো সমস্যা নেই ইসলামের ব্যাপারে সে খুঁজ খোঁজা স্বাভাবিকভাবেই তাকে হিজরা স্বাভাবিক সমাজের সাথে মিশে যাবে তারা আলাদা কোনো একটা কমিউনিটি গড়ে তুলবে না ইসলাম আলাদা কমিউনিটি তাদের নিয়ে তাদেরকে বলে না তাদের জীবনের যে অংশটুকু অপ যেটাকে অপূরণীয় বলা যেতে পারে সেটা হচ্ছে তারা বিয়ে সাদীর ব্যাপারটা নিয়ে যদি তাদের নারী বা পুরুষ হওয়া নিশ্চিত হয়ে যায় এবং ডাক্তার এখন আলহামদুলিল্লাহ ব্যাপারে ডাক্তার ডাক্তারি শাস্ত্র অনেক উন্নতি করেছে চিকিৎসা শাস্ত্র মেডিকেল শাস্ত্র তাদেরকে সেখানে পরীক্ষা করে যদি পুজো বোঝা যায় তাদের নারীত্বই বেশি তো তারা স্বামীও গ্রহণ করতে পারবে আর যদি পুরুষ বেশি হিসাবে তারা আছে যদিও তাদের অন্য অঙ্গটা আছে কিন্তু সেটা গ্রহণ কাজ করে না তাহলে বোঝা গেল সে পুরুষেই পুরুষ হিসাবে তার বিয়েও করতে পারবে কিন্তু যেটা খুনসাল মুশকিল যাকে কোনোটা নির্ধারণ করা যাচ্ছে না সে শুধুমাত্র বিয়ে থেকে বিরোধ থাকবে কারণ সেখানে সন্দেহ কাজ করবে সে পুরুষ না কি মেয়ে কোনটা বোঝা যাচ্ছে না সেরকম অবস্থায় শুধু তার মধ্যে বিয়ে সাদি হবে না ইসলামের এই নীতিটা পরিপূর্ণভাবে কাজ করে আমরা জানি যে ইসলামে একটা বিরাট অধ্যায় রয়েছে প্রত্যেকটি বিভাগে এমনকি ফেকার কিতাবও আলাদা অধ্যায় রয়েছে যে খুনসা নিয়ে আলাদা অধ্যায় রয়েছে ফরাইজের কিতাব আলাদা রয়েছে খুনসা খুনসাল মুশকিল নিয়ে আলাদা অধ্যায় রয়েছে কারণ ইসলাম পরিপূর্ণ দিন এখানে কোনো রকমের ছাড় নেই কোনো রকমের কারো কোনো কমতি নেই কোনো কম কোনো কিছুর অভাব নেই এগুলো তার মানুষ ইমান আনতে হবে কারণ যেদিন থেকে আল্লাহ তালা নাজির করেছেন আল ইউম আকমাল তুলাকুম দিন একম ও আত্মম তু আলিকুম নেরমাতি ও রদই তুলাকুম ইসলাম দিন ইসলামকে পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা ইসলামকে পরিপূর্ণভাবে দিন হিসেবে যেদিন থেকে আল্লাহ তালা ঘোষণা করেছেন সেদিন থেকে সেখানে অবশ্যই পাওয়া যাবে সেখানে অবশ্যই অবশ্যই সেখানে তার যে কোনো সমস্যার সমাধান সেখানে পাওয়া যাবে সুতরাং তারা দুনিয়া তো পুরুষ অথবা নারীর সাথে মতো চলবে তারা স্বাভাবিকভাবে চলাফেরা করে তাদের ঘর থেকে বের করে দেওয়া জায়জ হবে না তারা ঘর থাকবে তাদের পরিবারের মধ্যে থাকবে তাদের যে সমস্ত ভাইরা তাদেরকে বের করে দেয় বা বাবারা তাদেরকে বের করে তারা অন্যায় করছে এরা এদের বিরুদ্ধে সরকারিভাবে বা প্রশাসনিকভাবে তাদের বিরুদ্ধে অ্যাকশান নেওয়া উচিত কেন তাদের সন্তানকে বের করে দেবে তারা তাদের পরিবারে থাকবে তারা সামাজিক কাজকর্ম সবই করবে স্বাভাবিকভাবে এবং তারা মৃত্যুর পরে তাদেরকে পুরুষ বা নারী হিসাবে যেভাবে তারা দিনে জীবন যাপন করেছে সেভাবে তাদেরকে দাফন করতে হবে এবং তাদের তাদের জানাজা হবে যদি নারী হয় নারী হিসাবে জানা যাবে পুরুষ হয় পুরুষ হিসাবে জানা যা হবে ইসলাম নারী পুরুষের বাইরে তিন নম্বর লিঙ্গটাই কখনও অনুমোদন করেনি সেটা কিছুদিন পর্যন্ত যেটা জানা যায় না সেটাকে শুধুমাত্র ইসলাম বলেছে এই ব্যাপারে তারা এই ইয়ার ক্ষেত্রে মিরাসের ক্ষেত্রে তারা একটা নারীর অংশ পাবে যাতে করে অন্যদের উপর কমতি না হয়ে যায় তার অন্যটা তো চিনা যাচ্ছে না যদি অন্য এর তো চিনা যাচ্ছে না অন্য তো চিনা যাচ্ছে আর এটা যদি কোনো নারী হয় তো অন্যদের অংশ কম হয়ে যাবে এই ভয়ে যেহেতু নিশ্চিত জিনিসকে ইসলাম প্রাধান্য দেয় সেই হিসাবে সেটা ব্যতীত যেটা একেবারে কোনোভাবেই চিনা যাচ্ছে না সেটা ব্যতীত অন্য সব জায়গাতে তারা নারী বা পুরুষের যে কোনো একটা ভূমিকা নেবে এবং সেই হিসাবে তাদের ওয়ারিশ হবে সেই হিসাবে তাদের দিনও পালন করবে সমস্ত দিন পালন করবে তারা হজও করবে তারা উমরাও করবে তারা মানুষ সমাজও বসবে তারা মানুষের সাথে চলাফেরাও করবে কোনো সমস্যা নেই এইটা হচ্ছে তার নারী বা পুরুষ হিসেবে সেভাবে সে চলবে এটাকে ভিন্ন প্রজাতি করে বের করে তাদেরকে রাস্তায় বের করে দেয়া এবং তাদের মধ্যে একটা পুরুষ বা নারীর প্রতি একটা ঘৃণা তৈরি ঘৃণা তৈরি করে দেয় এবং তারা সেটা নিয়ে সমাজের মধ্যে চাঁদাবাজি করা এবং সমাজে বিশৃঙ্খলা অবস্থা তৈরি করা এটা আসলে ইসলাম অনুমোদন করে না এটা যারা করেছে তাদেরকে কঠিন হস্ত দমন করতে হবে এই কাজটা এবং তাদের পরিবারকে তাদের খোঁজ নিয়ে বের করতে হবে কারা এই কাজটি করেছে তাদেরকে আল্লাহর ভয় দেখাতে হবে যে কেউ যদি তার সন্তান সন্তানকে যদি কোনো রসুল্লাহ সাল্লা আলাইসাল্লাম কঠিনভাবে সাবধান করেছেন কেউ যেন তার সন্তানকে অস্বীকার না করে এরা সন্তানকে অস্বীকার করতে পারে না প্রত্যেকটি বাবার উচিত তার কোনো সন্তানকে অস্বীকার না করা প্রত্যেক সন্তানের যতটুকু প্রাপ্য ততটুকু তাকে দেয়া এমন কি বাবা যদি
রাস্তা ছেড়ে দিলে হাসরের মাঠে আল্লাহ তালা তাকে অপমানিত করবেন সবার সামনে এই জন্য এটা যেন কোনো ব্যক্তি না করে রসুলাম হাদিসে এভাবে সাবধান বানিয়ে এসেছে বরং তাদের ব্যাপারে আমাদের উচিত হবে স্বাভাবিক জীবন যাপন করার জন্য তাদেরকে উৎসাহ উৎসাহ দেয়া এবং তাদেরকে সেভাবে দিনেভাবে গড়ে তোলা ছোটোকাল থেকে তাদেরকে দিনের উপর বড় বড় করে তোলা যাতে করে তারা বড় হলে আর নিজেদের মধ্যে হতাশায় না ভোগে নিজেরা ভিন্ন কমিউনিটি করার চিন্তা না করে এবং সেখানে যত অসামাজিক কর্মকাণ্ড তারা পরিচালনা তা থেকে তারা যেন বিরত থাকতে পারে তারা যেন বিরত থাকতে পারে আমাদের উচিত হয়ে তাদেরকে সাহায্য করা তাদেরকে সাহায্য করা এবং একটা বিরাট কমিউনিটি হয়ে গেছে অলরেডি আমাদের উচিত হবে তাদেরকে দিন শিক্ষা দেয়া এবং তাদের মধ্যে যে যে কিছু অবস্থা সেই অবস্থা তাদেরকে দিন শিক্ষা দেয়া এবং তাদের বিশেষ করে নারীদেরকে তাদেরকে দিন মেনে আল্লাহর কাছে নিজেদেরকে সমর্পণ করা তাদের যে জিনিসটি হয়নি বা জিনিসটা হতে পারেনি এর জন্য তারা আফসোস না করে তারা যেন আখেরাতে ভালো কিছু পা আল্লাহর কাছে সেই দিকেই তাদেরকে উৎসাহ দেয় কারণ তার এর বিকল্প কিন্তু কোনো কমিউনিটি কোনো দিতে পারেনি কোনো দিন কোনো দিন দিতে পারেনি ইসলাম শুধু দিয়েছে তাদেরকে এই অধিকার এটাকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া এবং তাদেরকে দিনের উপর রাখার ব্যাপারে সচেষ্ট থাকা এটা প্রত্যেকটি প্রত্যেকটি প্রশাসকের কর্তব্য প্রত্যেকটি বাবার কর্তব্য প্রত্যেকটি ওয়াইজের কর্তব্য প্রত্যেকটি আলেমের কর্তব্য প্রতি প্রতি সমাজ প্রতিনিধির এটা কর্তব্য আশা করি আমরা বিষয়টি নিয়ে ভাবব এবং বিষয়টা নিয়ে আমরা সামনে চিন্তা করব এদেরকে কিভাবে সমাজের সাথে আবার অ্যাডজাস্ট করা যায় এটা আমাদের একটা গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব হিসাবে আমরা ইনশাআল্লাহ পালন করব।